Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2017. Nächste Trainingsfolge und zwar hier in Ungarn. Heute sind es nicht nur vier Fragen, dann heute sind es deutlich, deutlich mehr. Denn ich werde jetzt mal ganz schnell hier ein paar Fragen beantworten, die einfach nicht dazu geeignet sind, sie weiter ausschweifen zu lassen. Also, dass da mal rüber diskutieren könnte oder drüber reden könnte. Deswegen sind es jetzt so vier, sechs, acht, wahrscheinlich sogar neun. Glückliche, die hier in das Video mit eingebaut werden. Und genau jetzt bist wieder du gefragt. Wenn du eine Frage hast, zögere nicht, schreib das ruhig in die Kommentare. Hier auch neue Zuschauer. Ja, ich freue mich immer über neue Zuschauer, die uns Feedback geben können, die einfach Fragen haben, die irgendwas Interessantes fragen können. Es muss nicht immer unbedingt die Formel 1 sein. Es kann auch eine ganz andere Sportart sein. Wir hatten letztes Mal zum Beispiel schon das Thema Darts. Jetzt kannst du jetzt zum Beispiel über Skispringen was fragen. Wie zum Beispiel, ähm, wie findest du, dass Richard Freitag eine, eine, eine Bronzemedaille geholt hat im Skifliegen oder irgendwas anderes. Ja, muss nicht unbedingt immer nur die Formel 1 sein. Kann auch irgendwas Privates sein über mich, über meine Person und so weiter und so fort. Was hast du in 2018 vor? Fragt, fragt einfach auch neue Zuschauer. Immer wieder gerne damit. Zögert einfach nicht. Ich beiß nicht, ich tu nicht weh. Raus damit. Denn ihr könnt diese Trainingsfolgen einfach mitgestalten. Und das gibt es halt, glaube ich, nicht überall. Und nicht bei jedem Let's Player. Es ist eine kleine Einzigartigkeit. So kann man es schon ausdrücken. Aber ich möchte gar nicht lange drum rumschnacken, sondern ich wollte nochmal hier auffordern, denn jetzt gehen wir langsam die Fragen aus. Ähm, mal wieder typischerweise. Wir fangen an mit der ersten Frage. Web Video Games fragt ganz offen und ehrlich. Wann schätzt du, würden Kimi, Sebastian Lewis und Fernando, Re Fernando Alonso ihren Helm an die Wand hängen? Also ihre Karriere wurde vor eins beenden. Kimi dauert nicht mal lange. Ende 2019. Sebastian, wer ist denn Sebastian? Ich sag mal Ende 2025. Genauso wie Lewis Ende 2025. Ist noch lange, ne? Ja, sind noch sieben Jahre. Und Fernando Alonso Ende 2020. Die nächste Frage ist vom lieben ähm, Navun. Bist du eigentlich Fan von einem Formel-1-Team? Und wenn ja, von welchem? Ich persönlich unterstütze McLaren. Nein, ich bin kein Team von einem, irgendeinem Formel-1-Team. Er unterstütze ich einen Fahrer als nur ein Team. Die nächste Frage ist dann vom lieben Vortex. Wenn du im Spiel das Team wechselst, welches wäre es? Ich würde natürlich Angebote bekommen von den Teams. Das wäre hier in dem Fall Mercedes, Ferrari und Red Bull. Ich würde dann den Red Bull nehmen, weil der hat einfach keine Motorleistung, der Renault Motor. Und damit ist es deutend schwieriger, sich zu verteidigen, bzw. auch anzugreifen. Mit Mercedes und Ferrari ist es, glaube ich, ein ziemlich langweiliges Unterfangen. Gerade für euch als Zuschauer, deswegen würde ich da den Red Bull bevorzugen. Die nächste Frage ist von Michael Rettig und zwar folgende. Wenn du von allen Formel 1 Spielen deine Spielzeit zusammenzählst, was denkst du, wie viel hast du und in welchem hast du die meiste Spielzeit? Die meiste Spielzeit, das weiß ich sogar, das ist in F1 2016 mit knapp über 500 Spielstunden. Ähm, wundert mich so ein bisschen, weil ich habe da eigentlich nicht so viele Saisons gemacht letztes Jahr. Wenn ich zum Beispiel an 2015 oder 2014 denke, da waren es 5 Saisons mit A100%, aber da war das noch nicht so groß das Thema, glaube ich, mit der Liga und mit der Koop. Auch hier die Community-Streams kommen in F1 2016 auch nochmal zur Geltung, die ich eigentlich wieder wiederbeleben möchte, gerade auch mit den Liga-Fahrern, falls das hier der eine oder andere schaut. Ähm, wenn ich das zusammenzähle, dann muss ich mal kurz auch überlegen. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 16, 6, wenn quasi 6 Titel, 6 Titel mal circa im Schild, würde ich sagen, 400 Spielstunden sind 2400 Spielstunden plus jetzt circa 150, bin ich bei 2550 Spielstunden. Wie viel ich genau habe, müsste ich jetzt nachgucken bei Steam. Weiß ich nicht, es ist eine reine, reine Vermutung, weil es heißt ja auch, was ich darüber nur denke. Nächste Frage ist vom Felix der Weise. Welche Hardware benutzt du? Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte? Zweite Frage. Welche Software nutzt du zum Aufnehmen und zum Rendern? Hardware, Prozessor i7 6700K, Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 RAM, Grafikkarte, eine GeForce GTX 1080. Kein TI dahinter. Software zum Aufnehmen. Ich bleibe aktuell immer noch bei Fraps. Überlege aber natürlich mit seit einiger Zeit, da muss ich muss aber noch weiter testen, mit OBS Studio das Ganze aufzunehmen. Aber aktuell hat sich die fünfte Methode immer noch bewährt und sie funktioniert auch noch. Der einzige Nachteil ist, die Dateien werden halt riesig. Ist mir aber relativ schnuppe bei meinem Speicherplatz. Bei den fünf Festplatten, da merkt man das nicht so wirklich. Zum Render benutze ich ja doch Premiere Pro, die aktuellste Version. Ähm, ja. Aber es läuft, es funktioniert. Und das ist halt immer das Wichtigste. Finde ich. 
Man könnte bei der Hardware jetzt noch weitergehen, letzter und so weiter, aber das geht nur Prozessor, und Grafikkarte. Ja, deswegen mache ich da nicht weiter. Die nächste Frage ist vom lieben LFT Nightwear Kappa und da sage ich schon mal ein ganz großes Danke für den letzten Kommentar, dass du immer so gehypt bist, wenn ein neues äh, Formel 1 Video von mir online kommt. Ich habe den Kommentar gelesen, ich habe euch noch ein Herzchen gegeben. Also ich lese schon jeden, jeden Kommentar. Über solche Kommentare freut man sich auch. Auch über Feedback über die einzelnen Rennen. Ihr könnt gerne was da lassen. Das ist immer interessant. Sei es auch negative Getränke, da habe ich kein Problem mit. Immer her damit. Die Frage von ihm habe ich jetzt komplett schon vergessen, weil ich mir die, die, die scheiß Marker schon aufgeschrieben habe. Denkst du, dass Ferrari Mercedes diese Saison überholen wird? Und was denkst du, wo wird Alfa Romeo sauber nächste Saison stehen? Nein, Ferrari wird meiner Meinung nach Mercedes nicht überholen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass Mercedes wieder auf und davon fahren wird mit Hamilton und Bottas. Und Vettel braucht ein stärkeres Auto als das, was Hamilton hat. Sonst kann er sich, glaube ich, in den WM-Titel abschminken für 2018. Alfa Romeo sauber, eine gute Frage. Ähm, gerade mit äh, Leclerc, das ist dann gleich die nächste Frage. Gerade mit sauber. Ähm, schwierig. Wusch geht wirklich sauber. Den Anschluss ans Mittelfeld hoffentlich finden sie wieder mit den neuen aktuellen Aggregaten, Aggregaten von Ferrari. Ähm, schwierig. Also ich glaube nicht, dass sie letzter werden. Da habe ich ja die Toro Rosso im Schirm. Und Willems ist auch nicht mehr wirklich so top, gerade mit Serotkin. Gut, zu Serotkin sage ich mal lieber nichts mehr. Ähm, da, mu da muss man, da sage ich immer, muss man abwarten. Von Lance Paul halte ich nicht viel. Und sauber in meinen Augen da schon die bessere Fahrerpaarung. Gut, der Ericsson ist nicht so wirklich Ericsson und Stroll ungefähr auf einem Niveau. Nicht ganz, aber ja, wenn ich das jetzt mal vergleichen müsste, äh, Leclerc und Serotkin schwer einzuschätzen. Beide Fahrer sehr schwer einzuschätzen, beides Nachwuchspiloten. Ich denke mal schon, dass sie am Ende der Saison vor Williams gehen können und vor Toro Rosso. Ist aber eine, eine, eine vage Vermutung. Nächste Frage wäre dann von F1 Zocker. Und zwar, die hieß dann folgendermaßen. Hier nochmals die Frage, was denkst du, was der Leclerc im Alfa Romeo sauber reißen wird? Ich hoffe, dass der, dass der Punkte reißen wird. Das hoffe ich ganz besonders, gerade für das äh, sympathische Sauberteam wünsche ich mir das einfach. Wird nicht ganz einfach sein, aber es kommt halt drauf an, wie das Chassis funktioniert, die Aerodynamik des Saubers, der Motor, da muss man nicht lange überlegen, der ist besser als ein Renault oder der Honda-Motor, den Toro Rosso nächstes Jahr hat, also schwierig. Punkte traue ich ihm durchaus zu, genauso wie Pascal Wehrlein das geschafft hat ähm, in der letzten Saison. Warum nicht? Es ist halt immer schwer einzuschätzen, gerade neue Fahrer. Wir können, wenn wir zum Beispiel Ocon noch im Vergleich ziehen, der hat ja auch bei Mano begonnen und ist dann zu Force India aufgestiegen. Ob Leclerc diesen großen, schnellen Sprung macht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil welche Anlaufstelle könnte er noch nehmen? Schwierig. Wirklich schwierig. Ferrari, der direkte Sprung, das macht Ferrari grundsätzlich nicht. Man hat mit Quert vielleicht sogar noch eine bessere Option jetzt, der ja als Entwicklungsfahrer ist. Oh ja, dann bleibt nicht mehr viel Anlaufstellen übrig. Haas, eventuell könnte sich bei durch Haas noch hocharbeiten. Da muss man auch mal sehen. Grosjean und Magnus, jetzt schweife ich schon wieder komplett ab. Aber Neuling einzuschätzen, immer in der aktuellen Formel 1, in meinen Augen, viel, viel zu schwer. Die nächste Frage kommt dann vom Lieben. Dominik. Ach, die kann man nicht. Die, das ist wieder so eine Frage, ganz kurz und schmerzlos. Was denkst du, welche Fahrer 2018 Rennen gewinnen werden? Lewis Hamilton, Walter Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen. Ich wage mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen und, und sage Fernando Alonso. Aber wirklich ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Also bei Alonso wirklich sehr weit. Aber da muss, da muss viel passieren für Alonso. Da muss der Motor richtig gut sein von Renault. Da muss das Chassis perfekt sein. Wenn sie auf dem Niveau mit Red Bull sind, warum nicht? Verstappen hat es sehr vorgemacht, äh, 2017 in Mexiko zum Beispiel auch Daniel Ricciardo bei dem Chaosrennen in Aserbaidschan. Es ist dann möglich, dann ist es möglich. Aber da muss so viel passieren. Aber ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, Alonso kann, kann unter gewissen Umständen 2018 wieder ein Rennen gewinnen. Und nun kommen wir zur letzten Frage, die sehr viel Diskussionsstoff beinhalten kann. Da kann ich mich jetzt richtig unbeliebt machen, das weiß ich jetzt schon. Bei dieser Frage, denn die kommt von Valentin Jakob, aber vielleicht sind die einen oder anderen das ja genauso wie ich. Ich weiß ja nicht, wie meine Zuschauer immer so ticken, aber es ist so ein... Es ist ein sehr interessantes Thema, ähm, da ich auch schon älter bin als ihr. Wahrscheinlich werde ich als Älterer das ein bisschen anders sehen als die meisten von euch. Die meisten sind ja jung und sagen, oh, das ist das geilste Ding der Welt. Ja, das braucht man unbedingt. Ja, genau wie ein Handy, die man heutzutage braucht. 
Die Frage ist jetzt von Valentin, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Und zwar, was hältst du von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter? Nutzt du sie? Findest du die nötig, unnötig, überflüssig oder sogar schädlich? Und jetzt halte ich mich, äh, bitte, jetzt sage ich euch den, den Hater bitte zurück äh, lassen. Ganz ehrlich, diese sozialen Netzwerke finde ich der letzte Müll. Der, der absolute letzte Müll. Ja, weil ein Netzwerk im Internet ist nicht sozial, ja. Das ist halt einfach so. Schon, schon allein dieser Begriff, soziales Netzwerk. Nein! Ich nutze du sie, ja. Ich nutze sie. Ja klar, um zu promoten meinen Kanal. Wäre gelogen, wenn nicht. Ja, es wäre echt gelogen, wenn ich sage, wie du, ich habe da Geld. Ich benutze jetzt nicht Facebook für meinen Kanal. Ich benutze jetzt nicht Twitter für meinen Kanal. Aber ich poste da eigentlich nichts drin. Die Kanäle sind halt da, aber ich benutze die gar nicht. Ich habe letztes Mal Twitter benutzt, um eine Nachricht zu lassen. Aber im Großen und Ganzen... Wofür? Wofür? Genauso wie Instagram, um irgendein Foto zu posten. Ich verstehe ich versteh auch den Sinn nicht dahinter. Das ist so was für mich, wo ich schon darüber nachdenke, wie ich darüber nachdenke, dann, dann, dann oh, da gehen meine Haare zu Berge. Ja. Manche schreiben mir auf Facebook gerade so. Ältere Generation, ja. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese ganz komischen Videos, die ihr wahrscheinlich von eurer Mutter zum Beispiel kennt, wo, was, wo ihr dann auch sagt, ach du Scheiße, ne. Das ist doch nicht mehr lustig. Oder irgendwie was ganz komisches. Ich, ich denke mal, die meisten wissen, was ich meine. Und so denke ich auch über Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Daher kommt da dieser ganze Schmarrn irgendwo nur her, ja? Der ganze Müll, der produziert wird da. Das ist, das Twitter zum Beispiel ist... Das beste Beispiel Donald Trump, der lässt sich da aus. Der lebt dafür. Äh, Katastrophe. Katastrophe. Also das wäre etwas, was ich im Internet nicht bräuchte. Wirklich gar nicht. Vor allen Dingen, du weißt nie, was die wirklich mit, ihren, mit deinen Daten machen. Ja, das weißt du, wenn ich ja nicht mal bei YouTube. Was macht YouTube zum Beispiel mit meinen Kontodaten? Ich habe ja meine, ich muss ja meine Kontodaten angeben. Ja, das ist, das wissen einige auch nicht. Meine Kontodaten sind bei Google hinterlegt. Komisch ist aber so. Ja, weil ich natürlich irgendwo auch von, von YouTube wäre gelogen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Einen kleinen Anteil wieder bekommen. Das ist quasi die Werbung, die ihr seht. Da, da scheinen sich auch die Geister. Oh, du hast so einen kleinen Kanal mit gerade mal 8000 Abonnenten. Muss da unbedingt Werbung hinterlaufen. Ja. Äh, du lebst doch eh nicht davon und pipapo. Gerade mal, wenn man neu da drauf auf dem Kanal ist. Ich glaube, dass das... Man sagt dann immer so, ich schaue mir jetzt nicht unbedingt eine Werbung an von einem YouTuber, den ich nicht unbedingt kenne. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Nur gerade jetzt es gibt ja diese, diese, diese Diskussion da mit der YouTube-Partnerschaft. Deswegen kam diese Diskussion auf. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, unter 1000 Abonnenten und wirklich Aufrufen von unter 50, da lohnt sich wirklich keine Werbung. Du musst halt eine gewisse Aufrufzahl ja auch schon generieren. Jetzt schweife ich wieder mal komplett von der Frage ab, ich weiß. Aber das ist dieses Ausschweifen, was man jetzt kann. Da verstehe ich schon, dass es das irgendwo nervt. Ja, weil ich ja auch, ich schaue auch kleinere. Ich hätte aber jetzt halt kein Problem damit, mit der Werbung unbedingt reinzuziehen. Also, die meisten benutzen doch eh, eh Adblocker, oder? Also das war jetzt aber so der, die, der Hintergedanke. Ja, man verliert nämlich jetzt die YouTube-Partnerschaft, wenn man unter 1000 Abonnenten hat und ich glaube weniger als 10.000 Aufrufe hat. Da bin ich aber meilenweit schon drüber mit den 10.000 Aufrufen, da bin ich schon bei 4 Millionen. Ja, müsste 4, ja, 4 Millionen und Abonnenten brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich bin davon überhaupt nicht betroffen, nur ich wollte das dann eben mal so, so aufgreifen. Kommen wir zu den so Netzwerken, ich finde die absolut überflüssig. Teilweise finde ich das nicht sogar manchmal schädlich, weil du dann einfach wirklich auf dein Handy sitzt. Oh, ich bin jetzt beim Einkaufen. Ich bin jetzt auf Toilette und was weiß was, was ich, was da alles geschrieben wird, ja. Oder ich war jetzt im Urlaub. Du telefonierst nicht mal mit irgendjemandem und du weißt aber, ah, der fährt im Urlaub. Ja. Oder ich mag halt einfach diesen... Ich glaube, das, das wäre ungelogen, wenn da jetzt jeder lang würde. Ich finde diesen persönlichen Kontakt immer noch besser. Als jetzt über, ja, über per Handy jetzt unbedingt was zu schreiben, ja. In dem engsten Familienkreis benutzt man ja in der Regel heutzutage WhatsApp. WhatsApp benutze ich auch. Das finde ich jetzt halt nicht schlecht, weil wenn du wirklich so kleine Nachrichten schreibst, bezüglich äh, WhatsApp ist ja nichts anderes als eine SMS nur über Internet. Wenn man es ganz streng sieht und das ist kostenlos. Das, das, das machst du ja nur im Familienkreis. Hauptsächlich. Das macht fast jeder. Wer ungelogen, wer nicht. Außer vielleicht die ältere Generation. Ich weiß es nicht. 
Aber sowas wie Facebook, Twitter, Instagram... Nein. Dafür interessiert mich auch das Leben von anderen einfach zu wenig. Weil, warum soll ich... Ich, ich, denke, ich, denke, ich denke mal so, ich, wie soll ich das jetzt erklären? Ich denke halt immer so, ähm... Warum soll ich mir ein, ein, das Leben eines anderen 0815 Menschen angucken, wie der lebt? Aber da geht mein Leben quasi an mir ja schon vorbei. Ich denke mal, ich glaube, ich hoffe, die meisten verstehen, was ich meine. Deswegen brauche ich die gar nicht. Steht nicht im Sinne von, ähm, man wird dadurch internetsüchtig. Die meisten sind internetsüchtig. Ihr seid alle internetsüchtig hier. Ihr seid alle internetsüchtig, die hier auf YouTube rumgeistern. Ja, dazu zähle ich aber auch. Und ich sage, oh, 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 ist das eigentlich mit Alkohol? Versucht mal wirklich nur drei Tage ohne Internet auszukommen. Ihr kriegt, ihr kriegt die Verzweiflung pur am Anfang, ja. Weil ihr einfach so süchtig danach seid. Und manche sind so süchtig nach Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Wie sie alle heißen. Nur ich nicht. Nur ich nicht. Auch nicht mehr von YouTube, weil... Ich glaube, das hängt auch viel mit dem Alter zusammen irgendwann. Ja. Und natürlich auch der Zeitfaktor, es geht immer so auch noch mit dem Raum. Dass man da nicht mehr so die Zeit fällt. Man, man hat ja auch andere Interessen irgendwann. Klar, Formel 1, das ist ein Interesse, die nie an mir vorbeigeht. Falsch, das geht irgendwann an mir vorbei. Irgendwann lässt auch da das Interesse nach. Ist einfach so. Ob du, du weißt nicht, ob du dich noch mit 60, 70 genau für das interessierst, was du für mit 25 oder 15 Jahren gemacht hast. Das kann keiner beantworten. Ja, gerade gerade wie als Zocker. Bei uns Zockern ist das so. Ja. Und irgendwann wird auch Facebook abgelöst werden von irgendwas anderes. Irgendwann wird auch Twitter abgelöst von irgendwas anderes. Skype wurde ja eigentlich auch schon hauptsächlich abgelöst durch Discord. Und das geht irgendwann so weiter. Gut, Facebook ist jetzt zum Beispiel groß, genauso wie Twitter. Komischerweise, das meiste ja kommt auch ganz komisch immer aus Amerika. Ja. Auch hier dieser, dieser Hype da um die, oh, wie heißen jetzt, diese drehbaren Dinger da im Sommer, was jedes Kind unbedingt haben musste. Woher kam das aus Amerika? Das ist, das ist brutal mittlerweile. Es kommt aus Amerika mittlerweile oder Japan. Und, äh, ja, ich brauch's nicht. Bin da, ich bin da ganz offen und ehrlich. Ey, ehrliche Meinung. Überflüssig und sogar auch teilweise schädlich. Und deswegen habe ich ja gesagt, Vorsicht, jetzt hier nicht gleich schon mal den Hasskommentar auf, aufsetzen. <lacht> ja schon mal hier vor waren. Nein, es ist meine Meinung, weil ich halt von dem Müll einfach nichts. Ja. Vielleicht, wie gesagt, bin ich auch einfach zu alt für diesen Müll. Ja, möchte ich nicht abschreiten. Aber es liegt auch so ein bisschen, wie man sozial eingestellt ist. Ja. Ich sag euch ganz offen, ich bin auch sozial ein richtig... Ich kann ein richtiges Arschloch einfach sein. Ich kann ein richtiges Arschloch sein und ja, das ist manchmal aber auch gar nicht so verkehrt, das fiese Arschloch zu sein. Und das werden die meisten von euch da draußen nämlich auch noch irgendwann mal lernen müssen. Ja, Tobi muss das auch irgendwann lernen und so ist es auch bezüglich der Liga. Ich hoffe, euch hat das gefallen, hier diese doch vielen Fragen heute, die ich beantworten konnte. So ein kleiner Einblick doch, umschweifen irgendwo in andere Richtungen. Morgen gibt es dann das Qualifying hier von Ungarn und übermorgen das Rennen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit einem Daumen würde ich es begrüßen. Auf Wiedersehen. Tschüss.